あどうもすいません大丈夫ですかはいはいはいそうするとどういった内容になられるんですかねあのー、いきなりですねいきなり後ろから後ろから殴られたんです後ろから殴られたはいそれはいつの話になるんですかねうーんとどうだろう2か月二か月までいかないかな2か月まではいかないうんいや1か月,月半ぐらいかもしれないですから1か月半くらい前ですかはいはいはい、えー、それは一体どういったあれなんですか知り合いの方ですか全く知らない方、えー、あの知ってることは知ってるんですけど知ってることは知っているはいどういった関係の方なんですかうんまあお,お知り合い程度ですお知り合い程度一応名前とかそういったのは知ってるけどってところですかねうんそうなんですよお仕,お仕事関係とかそういったいやいやそのお仕事関係じゃなくてその住まいはですねまあど,どっちかというと近,近いっていうのかなああご近所さんはいご近所の方ではいはいこれなんで殴,ら殴ってきたんですかねいや私もよくわからないんですけど、えー、なんかトラブルとかその人と会ったりとかっていうのはトラブルというほどのものは特に思わない,ないんですけどないはいはい、昔からの知り合いっていうかそんな感じなです昔からの知り合いですね、はいはいはい、昔から、はい、結構そのなんだろう昔からこうその同じ地区のような向こうに住んでいらっしゃる方とかでそうですねちょっとちょっとまあ変わり者っていえば変わり者みたいな感じの人ですねなるほど、えー、でこの方はそれで後ろから一発グーで殴ってきたりとかなんですかグーですねはい、うんはいなんかこう殴られたのはどこで殴られたんですか。うんとそこそちらの方のその相手方のですね。相手のはい。お家お家の玄関あたりですね。相手の家の玄関。はい、これなんか要件があってなんかそちらのお宅の方に行かれたりとかしたんですか。はい、いやあの特に要件はないんですけど時々あのまああの久しぶりだなとかっていう程度の。お付き合いですか、ね、あ挨拶挨拶程度近所の挨拶程度の感じでこう世間話しに行ったって形ですか、ね、はい、えー、何が気に入らないのかわからないんですけどちょっとその日は機嫌があんまり良くなくて、はい、その時はなんか行ったら喧嘩になっちゃったりとかあったんですか喧嘩になったっていう認識はないんですけどねなるほど突然なんか突然グーでっていうような感じなんですよなんか帰ろうとしたときに頭パンってやってきたんですか、後ろから。うん、後ろから、後ろから頭パンは当たってるんですね。うん、はい、帰るときにこう、頭叩いてきたとか、そういったわけじゃなくて。帰るときに、帰るときって、うん、じゃあ、またねって言って、帰って、後ろ向いて、帰るときに後ろから、ぽ、頭ポンですね。後ろから、ああ、はい、なるほど、はい、帰るときに。その時なんか相手とね喧嘩とかにならなかったら普通そんなふうにならないと思うんですけどなんか怒ってる様子とかなかったんですかうんいや私見逃したのかどうかわからないんですけどえー、えー、私が特にその感じ,感じてああだっていうこうだったこうだったこうだったっていうことは特にないです特にないはいこういうことは初めてでそうです初めてですちょっと驚いてましてえーえー、1ヶ月半ぐらい前ってことだったんですけど、これ、では結構時間経ってからご連絡いただいたと思うんですけど、はい、なんかその後もなんかあったりとかしたんですかそれはないんですけど、ただまあ、今言ったその近所の、わりと近めの方なんで、えーえー、まあその仕返しとかなんか、そういうことがあったら、また嫌だ,嫌だっていうことと、えーえー、あのどちらかというとその、まあ、ご近所の近い,近いんで、まあ、穏便にね。終わ,れ終わればいいかなというふうに思っておるもんですから、えーうんまあ、そういうこともお話はしたいなというふうに思ってるんですけど、はい、なんかその相手がもうそれ,それ以降そのなんていうの避けてるというか、はいうんあのまあ、目,目も合わせようとしないというような状況なんで、えーえーあのーまあ、そういった話も、うん、できないっていう状況で、まあ、こっちからねそういう話を持っていくっていうのもおかしい話ですからえー、えー、なんかちょっと手詰まり状態でうん改善改善っていうかうん改善あいまあお,おかしくなってるというふうに思ってるのは私だけかもしれないんですよ
はい、相手の方は何とも思ってないのかもしれない、はい、だから、まあ、特に問題は起きてないのかもしれないんですけど私としてはなんかやっぱりちょっとしっくりいかないような状態が続いてるんですよここのところうんだからなんとか,か,かん、まあ、関係改善をしたいという気持ちはあるんですけど先方にその気持ちはあるかどうかちょっと確認はしてないんですけど、はい、どうもちょっとそんな感じは見受けられないんで。はい、えっとど,どういうふうな、例えば警察に臨むところとかっていうところとかで、例えば、なんかこう、あれなんですかね、ご連絡いただいた話のところで、うん、あのまあ、私としては、今まで通りの生活を取り替え、取り替え、取り戻すようなことができれば、幸いだと思っています、はい。前、前通りっていうか、そのそのま、前と同じような付き合いがね。で,できればいいなというふうに思ってますのではいはいはい、うん、ただまあ例えば相手との改善とかを狙う、はい、あのその関係の改善とかを考えたいんであれば、はい、例えば間に誰か入ってもらって話をするとかそうですね、えーうん、っていうところがあれかなっていう、うん、要は、まあ、警察の方とかで例えば今お話聞いたりとかして例えば私的にはまず警察で第一考えるのは、まあ、その殴られたっていうことに対して届け出をする意思があるかないかっていうふうな確認がまず始まるんですね。はい。えー、で、まず、例えば、それで刑事罰を求めるよう、求めないよって話になってきて、はい、でじゃあ、求めるっていうんであれば、例えば、じゃあ、あのどういった状況で殴られたんですかとか、そういった話のところを、詳しいところを詰めていって、はい、例えば、届け出として受けられるのか、受けられないのかっていうのを判断していく形になるんですね。はい。で逆にそういったものではないんだよ。であの本来そこっていうよりはあの関係の改善とかそういったのどうしたらいいかなっていうふうな形になってくると、はい、例えば先ほど言ったみたいなあの共通のお知り合いの方とかを間に挟んで,、うん、でそれで、ね、あの相手がどういうふうに思ってるのかとか、うんね、なんでそういうふうなことが起こったのかっていうのを、ね、あの間にこう冷静に聞いてもらいながらあのお互いの,、ね、あのすれ違ってた部分とかを解消していってもらうとか、はいうん、そういったふうなのを進めてもらう形をアドバイスする形になっちゃうんですね。あのーすみません、被害届は今回のようなケースで被害届は出せるんですか、ええ、そうです状況とかそういったものとかを確認してた,ただ今,今の段階だけで、うん、あの絶対出せますよというふうな形もちょっと言いづらい部分があるんで絶対出せないとも言えないということですかそうですねあ、ええ、まだあくまで電話でお話聞いてるだけですしその状況とか時期とかの問題とか話とかっていうのを詰めないと、はい、ある程度やっぱ被害届っていうふうなのを出すときにはどういった状況例えばいつどこで誰がどうしたっていうふうな話のところをちゃんと詰めていかなきゃいけないんですね、はいはい、そうなんでそういったのとかもちゃんと確認しないでちょっと例えばふわっとした話だけではちょっと被害届っていうのは無理なんでそういったのは詳しくお話聞かなきゃいけないですよねってなってしまうんですね。であとはその、結局、出したからといって、相手に対して絶対に、絶対的に罰を与えられるとは限らない部分があるんで、はい、その状況的なものとか、そういったのとかっていうのを考えてですね、はい、なので、まあ、そういったところと、あとあの、ご自分が、旦那さんの方が相手に求めてるものが、どっちの方が、例えば関係改善に向けるんだったらば、どっちの方がいいのかと。これ正直被害届けとかっていうのはあの正直、相手に対して決別を意味するような形なんで、うんうんうんうん、要は相手,相手のことを許せないんで処罰してくださいっていうのが、いわゆる被害届なんですよ、うんうん、そうなってくると、旦那さんが今思っているその趣旨とは全く違う別方法の話になってくるから、うんうんまあ、正直、客観的にこう見させて言う,言う,言うならば、まあ会、関係改善はどっちかというと見込めなくて、関係を完全に切るような形の,あの流れになってしまうとは思われますね。うんうんえー、なので、旦那さん的なところで、そこの求めるところっていうのがそっちの方じゃなくて、関係改善をっていうんであれば、先ほど言ったみたいな、あの第三者を間に挟んだ上で、なんでそういったふうな形になったのかっていうのを確認して、お互いが、例えばなんか、行き違いがあったかもしれないじゃないですか、そういった時って、そう、多分行き違いが多分なければ、そういうふうな形にもならないのかなとは思うんですね、やっぱり、旦那さんもそう思うと思うんですけど。あの被害届よねえー、出すことによって、はい、そのお互いの,その話し合いにね、おまあ、話し合いの、まあ、テーブルというかそのお、まあ、通常のお話というかにも戻れない、戻れるんじゃないかなっていうような気持ちが若干あってね。被
被害届を出すとなって、例えば相手が被疑者ですってなってなると、はい、うちらは正直、話し合いの場を設けるためにあの受けるわけじゃなくて、被疑者を取り調べたりとかってなってくるんで、はい、相手からすれば、まあ、こ,のこの人は被害届を応援に出したんだっていうふうな形になるんで、うん、多分あのおそらくその和解というふうなところでは、余計こじれる可能性は高いと思います。はい、終わりましたどうもいろいろすみません、はい、あの忙しいところいい、ありがとうございました。そういったところで関係改善を望むんであれば、はい、先ほど言ったように、まず一旦その相手がなんでそういうふうなすれ違いが起こっちゃったのかっていうのを確認するために、さっき言ったみたいに、誰か間に入ってもらうというのが一番いいと思います、はい、ありがとうございました。はいはいはい、よろししくお願いいたします、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、失礼します。